দুপাশে দুজন পুলিশ কর্মকর্তা পেছনে এক ছাক পুলিশ একজন তরুণকে টেনে হিচড়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে এবং একটা পর্যায়ে তরুণের মুখ চেপে ধরে বলছে চুপ আর একটা কথা বলবি তোকে জানে মেরে ফেলবো এই হচ্ছে বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থা কোটা সংস্কার আন্দোলন তীব্র আন্দোলনের রূপ নিয়েছে যেটা এক সময় ছিল কোটার একটি ন্যায্য সংস্করণের আন্দোলন সেটি এখন আন্দোলনে পরিণত হয়েছে গণ মানুষে সেটি এখন আন্দোলনে পরিণত হয়েছে যেই দুশোর ওপরে মানুষকে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে তাদের বিচারের আন্দোলন যেই মানুষগুলোকে গণহারে গ্রেপ্তার করা হয়েছে দশ হাজারের ওপরে মানুষ তাদেরকে মুক্ত করার আন্দোলন যেই সমন্বয়কদের তুলে নিয়ে গিয়ে নিরাপত্তা দেবার নামে টিভি কার্যালয়ে আটকে রাখা হয়েছে তাদেরকে মুক্ত করার আন্দোলন এই আন্দোলন এখন রূপ নিয়েছে গুম বিচার বহির্ভূত হত্যার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার আন্দোলন ঠিক ওই যুবকটি যিনি বারবার কথা বলছেন এবং বারবার বলছিলেন পুলিশদেরকে আমাকে ছেড়ে দিন আমি তো শান্তিপূর্ণ ভাবেই অবস্থান করছিলাম এবং আমি ফিরে যাচ্ছি আমি চলে যাচ্ছি আমাকে ছেড়ে দিন একটা পর্যায়ে খুব বল প্রয়োগের মাধ্যমে ছেলেটিকে টেনে হিচড়ে নেওয়া হচ্ছে এবং পুলিশ অফিসারটি বলছে চুপ আর একটা কথা বলবি তো জানে মেরে ফেলবো এই আন্দোলনে এই এই ধরনের ভাষার প্রয়োগে অভ্যস্ত তো আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এইভাবেই দমন করতে অভ্যস্ত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এইভাবেই সাধারণ নাগরিকদের ওপরে বল প্রয়োগ করে তাদেরকে স্তব্ধ করে দিতে অভ্যস্ত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সুতরাং এই আন্দোলনে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে যারা ছাত্ররা অংশ নিয়েছেন তাদের সাথে ভিন্ন কোন রকম ব্যবহার করবে এটা তো আশা করারই কিছু নাই কারণ আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা কাহিনী করে বাহিনীর মজ্জায় ঢুকে গেছে তাদের মাথার মগজে ঢুকে গেছে যে যে কোনো ন্যায্য যৌক্তিক রিজনেবল আন্দোলন দমনের একটাই উপায় ভয় দেখানো এবং বল প্রয়োগ করা আমি আরেকটি ঘটনা যেটি গতকালকেই ঘটেছে একজন ছাত্রী একজন বোন তার ভাইকে জাপটে ধরে রেখেছে কিছুতেই ছাড়বে না সে বলছে আমার ভাই কোনো অপরাধ করে নাই তাকে আপনারা নিতে পারেন না একটা পর্যায়ে ভাইটিকে টেনে হিচড়ে পুলিশের গাড়িতে তোলা হলো প্রেজেন্ট ব্যানে তোলা হলো বোনটি সেখানেও দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে আমার ভাইকে ছেড়ে দিন সে কিচ্ছু করে নাই আচ্ছা আপনারা কি দু মাস এক মাস আগে মানে কোটা সংস্কার আন্দোলনটি এই গণ জোয়ারে রূপ নেবার আগে আপনি আমি আমরা যারা বাংলাদেশে বাস করি আমরা কি কেউ কখনো চিন্তা করেছিলাম যে কোনো হিংস্রতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে শক্তভাবে প্রতিবাদ করা যায় আমরা ভাবিনি কিন্তু এখন আমরা করছি কারণ আমাদের সেই ভয়টি ভেঙে গেছে দেয়ালের দিকে ঠেলতে যদি থাকেন আপনি কাউকে একটা পর্যায়ে আপনি দেখবে যখন তার দেয়ালে পিঠ থেকে যায় তখন কিন্তু সে ঘুরে দাঁড়ায় বাংলাদেশ এখন ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশে কিছু শব্দের অর্থ বদলে গেছে আপনারা কি লক্ষ্য করেছেন একটা সময় কাউকে মেরে ফেলতে হবে কাউকে নির্যাতন করতে হবে কাউকে গুলি করতে হবে সেটা আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ রুম হোক কিংবা পুলিশের হেফাজতে হোক তাকে অবলীলার জামাত শিবির বলা হতো একটা সময় বাংলাদেশে আপনি ভোট চাইলে ভোটের অধিকার চাইলে ভোট দেওয়ার নাগরিক যে অধিকার যে ন্যূনতম ন্যূনতম নাগরিক যে অধিকার সেটা চাইলে আপনাকে বলা হতো আপনি জামাত শিবির করেন আপনি যদি গুমের বিরুদ্ধে কথা বলতেন আপনি যদি মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কথা বলতেন আপনি যদি মানুষের বাক স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলতেন অবল লীলায় আপনাকে বলা হতো আপনি রাজাকার আপনি মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তি আপনি সরকারের যে কোনো ন্যায্য রিজনেবল সমালোচনা করবেন সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে জামাত শিবির ট্যাগ দেয়া হবে খেয়াল করেছেন এই কথাগুলো কিভাবে তার অর্থ পাল্টে ফেলেছে এই শব্দগুলো কিভাবে এখন জনতার স্রোতের 
ছাত্রদের আপামর জনসাধারণের মুখে মুখে ঘুরছে আমি কে তুমি কে রাজাকার রাজাকার অর্থাৎ এতদিন পর্যন্ত আপনার যে কোনো ন্যায্য অধিকারের পক্ষে দাঁড়ালেই আপনাকে রাজাকারের যে তকমা দিয়ে চুপ করিয়ে দেয়া হতো রাজাকারের যে তকমা দিয়ে আপনাকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হতো আপনারকে মেরেছিল ঠিক যেভাবে রাজাকারের তকমা দিয়ে আপনার মোবাইল টেলিফোন চেক করে করে আপনাকে গণরুমে নিয়ে বিভৎস কায়দায় টর্চার করা হতো সেই রাজাকার শব্দটা তার অর্থ পাল্টে ফেলেছে পাল্টে ফেলেছে আওয়ামী লীগের এই দুঃশাসনের কবলে পড়ে এবং মজাটা এটাই যে এই পরিবর্তনটি ঘটেছে আওয়ামী লীগের শাসন আমলে যেই আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার একচ্ছত্র ফেরিয়ালা যেই আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের একমাত্র দাবিদার বলে নিজেকে দাবি করে যেই আওয়ামী লীগ প্রচার এবং প্রসার করে থাকে একটা বাক্যের যে আপনি যদি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি হন তাহলে আপনাকে আওয়ামী লীগ করতেই হবে আর আপনি যদি আওয়ামী লীগের সঙ্গে না থাকেন আপনি রাজাকার আপনি মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি আপনি পাকিস্তানের পন্থী আপনার পাকিস্তান চলে যাওয়া উচিত এই কথাগুলো বলে 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 সতেরো বছর এই দেশের মানুষকে চুপ করিয়ে রাখা হয়েছে সতেরো বছর এই দেশের মানুষের মুখ আটকে ফেলা হয়েছে ঠিক যেভাবে ওই পুলিশ অফিসারটা ছাত্রটির মুখ চেপে ধরে বলেছিল আর একটা কথা বলবি তো জানে মেরে আমি দেখছিলাম ভিডিওটা সেখানে আমি দেখছিলাম একটা পর্যায়ে পুলিশ বলছে জামাত শিবির তোদের ব্রেইন ওয়াশ করে ফেলছে পাকিস্তান পন্থী হয়ে গেছিস প্রেতাত্মা রাজাকারের প্রেতাত্মা তোদের মাথায় ঢুকে গেছে তোর ব্রেইন ওয়াশ করাতে হবে দেখেছেন কিভাবে নিজের দেশের নাগরিককে অত্যাচার করতে আইনের পুরোপুরি লঙ্ঘন ঘটিয়ে ছাত্রকে টেনে হিচড়ে নেওয়ার সময় আবারও সেই শব্দ রাজাকার মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তি এই শব্দগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে আজকে ছাত্র সমাজের তরফ থেকে চিৎকার করে আওয়াজ উঠেছে আমি তুমি রাজাকার কে বলেছে স্বৈরাচার সুতরাং স্বৈরাচার তার গদি রাখতে গিয়ে যে কোনো কথাই বলতে পারে সাধারণ মানুষ এই ফাঁকিটা ধরেছে সাধারণ মানুষ তার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছে আরেকটি কথা বলি বাংলাদেশের এই আন্দোলন কেবলমাত্র আপনার আমার আমাদের ষোলো কোটি মানুষের আন্দোলন নয় আন্দোলনটি এখন বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে আমার বড় বোন আমার কাজিন তার মেয়ে ইউনিভার্সিটিতে কয়েক বছর আগেই পাশ করে বেরিয়েছে সে বাংলাদেশে হয়তো দুবার মাত্র এসছে ইউএসএ তে থাকে আমার বোনও ইউএসএ তে থাকে সেখানে গতকালকে আমার বোন আমাকে জানালো তারা ক্যাম্পেইন করছে তারা মুখে কাপড় বেঁধে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে ক্যাম্পেইন করছে একই খবর আমার ভাই কেনাতে থাকে সে জানালো তার বাচ্চারা ক্যাম্পেইনে গেছে একই খবর আমরা শুনতে পাচ্ছি বিশ্বের নানান দেশ থেকে সুতরাং এই আন্দোলন কিন্তু এখন আর বাংলাদেশের মাটিতে সীমাবদ্ধ নাই আপনাদের আওয়াজ আমাদের আওয়াজ বাংলাদেশের আওয়াজ এখন পৌঁছে গেছে বিশ্বব্যাপী সে কারণে আমরা দেখছি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দুজন বাংলাদেশি এমপি মানে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত দুজন এমপি রূপা এবং আফসানা তারা আওয়াজ তুলেছে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তারা গণগ্রেপ্তার হত্যা বিচার বহির্ভূত ভাবে তুলে নিয়ে যাওয়া গুম করা শত শত মামলা দেয়া এই বিষয়গুলো নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রশ্ন তুলেছেন কথা বলেছেন এবং তারা বলেছেন যে তারা বাংলাদেশের সঙ্গে আছে একই ধরনের আওয়াজ উঠেছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল থেকে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি অ্যামনেস্টির মহাসচিব একটি খোলা চিঠি লিখেছে এবং সেখানে তিনি কন্ডেম করেছে বাংলাদেশের বর্তমানে যে পরিস্থিতি সেটার ব্যাপারে এবং তার উদ্বেগ তিনি জানিয়েছেন একই ধরনের কথা এসছে জাতিসংঘ থেকে জাতিসংঘ গত দুদিন আগেই বলেছে অতিরিক্ত শক্তি প্রয়োগ মানবাধিকার লঙ্ঘনের তথ্য প্রমাণ পেয়েছে জাতিসংঘ 
এই আওয়াজ উঠে এসছে আমেরিকার পার্লামেন্ট থেকে আমেরিকার দুজন কংগ্রেসম্যান স্পষ্টভাবে বলেছে মর্যাদা ও ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির জন্য আন্দোলনকারীদের পাশেই আছে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদারিত্বের চুক্তির আলোচনা যেটি চলছিল সেটি বন্ধ করল ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং ব্রাসেলসে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে যখন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বৈঠক হয়েছে তখন তারা বাংলাদেশের পরিস্থিতির ব্যাপারে তাদের গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে এবং এই যে হত্যাকাণ্ড গণগ্রেপ্তার তুলে নিয়ে যাওয়া বাড়ি বাড়ি গিয়ে সার্চ করা কোন বাড়িতে স্টুডেন্ট আছে কোন বাড়িতে ছাত্র আছে তারা কোন মতাদর্শে তাদের মোবাইল টেলিফোন চেক করা এই সকল কিছু সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করেছে যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের দুইজন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত পার্লামেন্টেরিয়ান এর মধ্যে আরেকটি খবর আমি একটু জানাতেই চাই যুক্তরাজ্যের সরি ব্রাসেলসে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে ইউ যিনি প্রতিনিধি তিনি উদ্বেগ জানিয়েছেন এবং খুব স্পষ্ট ভাষায় তিনি যেটি বলেছেন সেটি হচ্ছে তিনি তার এক্স হ্যান্ডেল বা টুইটার সাবেক টুইটারে একটা পোস্ট করেছেন যেখানে বলছেন যে ম্যাচ উইথ ফরেন মিনিস্টার অফ বাংলাদেশ ডক্টর হাসান মাহমুদ and reiterated deep concern at BD law enforcement authorities excessive use of force in recent protests tara tader utbeg janiyeche bangladesh e aishrik khola rokkhakari bahini je matratirikto bol proyog korche shei bishoye i call for accountability and dialogue with student protesters tini jawab dehi ta asha korechen তিনি জবাবদিহিতা চেয়েছেন বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে এবং একই সঙ্গে তিনি বলেছেন যারা ছাত্র আন্দোলন করছে তাদের সঙ্গে ডায়ালগ বা আলোচনায় বসবার জন্য হিউম্যান রাইটস আর ফান্ডামেন্টাল এলিমেন্ট অফ ইউ অ্যান্ড বাংলাদেশ টাইমস মানবাধিকার ইউ এবং বাংলাদেশের সম্পর্কের ভুল ভিত্তি সুতরাং আপনি আমি আমরা আমরা যারা লড়াই করছি আমরা যারা রাজপথে আছি আমরা যারা বয়ান তৈরি করছি আমরা যারা কাজ করছি যার যার জায়গা থেকে যার যার মতন করে আমরা কেউই একা নই আমরা পরস্পর যেমন কানেক্টেড একইভাবে দেশে এবং দেশের বাইরে যারা গণতন্ত্রে এবং বাক স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে তারাও কিন্তু আমাদের সঙ্গে যুক্ত 